असलम एवरी वन वेलकम टू कुकिंग एंड बेकिंग विद सना सर आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी वो है कैरमल केक लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे ज़रूर लाइक करें चलें जी अब हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम स्पंज केक बनाएंगे स्पंज केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें छह अंडे लेंगे एग वाइट्स और एग योक्स को सेपरेट कर लें आपको एग वाइट्स और एग योक्स को सेपरेट करने के लिए जो मेथड आसान लगे वो आप उससे करें अब एग वाइट्स को बीट करें ध्यान रहे जो स्पॉट में आप एग वाइट्स को बीट करें उसमें जरा सा भी पानी ना हो एग वाइट्स को इतना बीट करें कि वो फोमी हो जाए अब इसमें 125 ट्वेंटी फाइव ग्राम्स चीनी डालें आहिस्ता आहिस्ता करके सारी शुगर एक साथ ना डालें एग वाइट्स और शुगर को अच्छे से बीट करें एग वाइट्स और शुगर को इतना बेट करें कि अगर आप स्पून पर एग वाइट्स को लगाएं और उसे उल्टा करें तो वो टेन टेक सेकेंड्स तक स्टे करें अब एक एक करके छह एग योग्स डालें और विस्कर से विस्क करें ध्यान रहे कि एक साथ सारे एग योग्स ना डालें और एग बीटर ना चलाएं। अब इसमें दो से तीन ड्रॉप्स वनीला एसेंस डालें अगर आप वनीला एसेंस का फ्लेवर ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप एक टीस्पून तक वनीला एसेंस डाल सकते हैं अब इसमें 125 ग्राम मैदा डालें और सारा मैदा एक साथ ना डालें आहिस्ता आहिस्ता मैदा डालें और और विस्क से विस्क करते रहें ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता मैदा डालते रहें और उसको चम्मच हिलाते रहें अब हम इसमें वन टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे चलिए जी अब हमारा केक बैटर रेडी है एक मोड लेकर उसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस करें मैंने यहाँ पर फॉइल पेपर रखा है ताकि केक नीचे ना लगे और केक इजीली रिमूव हो जाए बैटर को मोल्ड में डाल लें और उसे अच्छी तरह से बैलेंस आउट कर लें आप पहले से ओवन को प्री हीट कर लें 160 डिग्रीज पर अब केक को प्री हीटर ओवन में डालें और वन डिग्रीज पर ट्वेंटी मिनट्स के लिए बेक करें केक को ओवन से निकाल लें ठंडा होने पर उसे एक मोल्ड से निकाल लें ध्यान रहे कि कभी भी गरम गरम केक को मोल्ड से ना निकालें केक जब ठंडा हो जाए तो फिर ही उसे मोल्ड से निकालें ये देखें सॉफ्ट स्पंज केक रेडी है स्पंज केक को थ्री लेयर्स में काट लें स्पंज केक अगर अन इवन भी कटेगा तो हम उसे क्रीम से कवर कर लेंगे ऐसे ही इस पंच केक की तीन लेयर्स कर लें अब एक बड़ा बोल लें और उसको आइस से भर लें क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो आइस बहुत ज़रूरी है अब उसके अंदर एक छोटा बोल रखें अब हम इस बोल में वीपी विप की विपिंग क्रीम डालेंगे आप कोई और विपिंग क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन ये विपिंग क्रीम बहुत अच्छी है इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है 
अगर आप डेरी की क्रीम लेंगे तो उसके अंदर आइसिंग शुगर डालकर उसे बीट करें लेकिन अगर आप पिपी वेप की वेपिंग क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है आपने बस उसे पैकेट से निकालना है और बीट कर लेना है क्रीम को अच्छे से बीट करें क्रीम को इतना बीट करें कि वो डबल से ट्रिपल हो जाए और इस हार्ड कंसिस्टेंसी में आ जाए चलें जी अब हमारी क्रीम अच्छे से विप हो गई है अब हम केक पर लेयरिंग करेंगे अगर आपके पास कोई फैंसी यूटेंसिल है ताकि आप इसे रोल कर सकें तो बहुत अच्छा है अगर नहीं है तो आप एक स्टील की पॉट को यूज़ कर सकते हैं उसके ऊपर आप एक पिज्ज़ा ट्रे रखें और उस पर केक रखें सबसे पहले एक लेयर केक की लें और एक बॉटल में स्प्रे वाली बॉटल में शुगर सिरप डालें शुगर सिरप कुछ भी नहीं आप वाटर और शुगर को अच्छे से मिक्स कर लें जैसे हम नॉर्मल शुगर सिरप बनाते हैं और इसे अच्छे से स्प्रे करें अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप स्पून से भी केक को सोक कर सकते हैं आप लेयर को अच्छी तरह सोक करें बस ये ध्यान रखें कि ओवर सोक ना हो जाए अब केक में लेयरिंग क्रीम की करें सबसे पहले नीचे एक क्रीम का पैच लगाएं ऊपर केक की लेयर रखें अब हम क्रीम लगाएंगे क्रीम को यूज़ करने से पहले बीट ज़रूर कर लें ले वन पे अच्छे से क्रीम को लगा लें आपको जितनी अमाउंट क्रीम की पसंद है वो आप अप्लाई कर लें लेकिन ध्यान रहे कि जो हमारे कट्स में अप एंड डाउन है केक के उसमें वो कवर हो जाए डे वन पे आइसिंग के बाद हमने कैरमल सॉस लगानी है सॉल्टेड कैरमल सॉस जिसकी रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन में है अच्छे से ड्रिजल कर लें अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा ड्रिजल कर सकते हैं वरना ये अमाउंट बहुत थी अब इस पर क्रश्ड आलमंड स्प्रिंकल करें चलें जी हमारी लेयर वन तैयार है अब हम लेयर टू को शुगर सिरप से अच्छे से स्प्रे करेंगे अगर आपके पास स्प्रे नहीं है तो मैं फिर से बता रही हूँ आप सिंपल स्पून से भी कर सकते हैं अब आप दूसरी लेयर पहली लेयर के ऊपर रखें केक की सेकेंड लेयर के ऊपर क्रीम लगा लें और केक को इवन कर लें जब केक पे क्रीम इवन हो जाए तो इसके ऊपर भी कैरमल सॉस ड्रिजल कर लें अगेन अगर आपको कैरमल सॉस ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा लगा सकते हैं अब आप इस पर क्रश्ड आलमंड स्प्रिंकल करें अब बारी है लास्ट लेयर की आप इसे भी अच्छे से शुगर सिरप से सोक कर लें लेस सोक करते हुए इस बात का ध्यान रखें ना वो बहुत कम सोक हों और ना ही ओवर सोक हों केक को क्रीम से अच्छे से कवर कर लें केक की साइड्स को भी अच्छे से क्रीम लगा लें केक की हाइट को सेम करने के लिए आप स्केल का यूज़ कर सकते हैं आप किसी भी स्ट्रेट नाइफ को लेकर केक को ऊपर से लेवल कर लें केक को अच्छी तरह से कोट कर लें जैसे ये हो गया है अब हमारा केक रेडी है अब बारी है केक को डेकोरेट करने के लिए हमने सॉल्टेड कैरमल क्रीम सॉस लेनी है जिसकी रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है आप उसे केचप बॉटल या सॉस बॉटल में डाल लें और उसे ऐसे ड्रिजल करें 
बहुत ही इजीली इस सॉस बॉटल के साथ आप कैरमल सॉस को ड्रिजल कर सकते हैं केक पे कैरमल सॉस अच्छे से ड्रिजल कर दें अब एक पाइपिंग बैग में क्रीम डालें और जो भी फ्लावर का डिज़ाइन आपको पसंद आए वो आप बना लें एक को और ज़्यादा नीटनेस देने के लिए उसकी बाउंड्री बना लें फ्लावर से आप कोई भी नोज़ल जो आपको पसंद हो आप वो यूज़ कर सकते हैं अब हम केक के टॉप को कैरमल सॉस से कवर करेंगे ये कैरमल क्रीम सॉस है आप चाहें तो इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं कैरमल सॉस को अच्छे से फैला लें स्पून की हेल्प से उसको एन तक कॉर्नर्स तक ले आए और जो फ्लावर्स के सेंटर में कैरमल फिल करना है मैंने एक बैम्बू स्टिक ली है आप मैथ स्टिक भी ले सकते हैं ताकि उसके सेंटर को फिल कर सकें चले जी हमारा सॉल्टेड कैरमल क्रीम केक रेडी है यम यम थैंक यू वॉचिंग बाय बाय